ബേക്കിംഗ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓവൻ ഒന്നുമില്ലാതെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പീസാണ് അപ്പം വളരെ ഈസിയാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് അതുപോലെയുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക്സിനൊക്കെ ബേസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പഞ്ച് കേക്കാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ജിനേസ് ടൈപ്പിലുള്ള പ സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അരക്കപ്പ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണും മൈദയും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് രണ്ടും കൂടെ നൂറ് ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും അരക്കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ നമ്മൾ ആ കേക്കിന് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റാം എങ്ങനെയായാലും ഫ്ലോറിൻ്റെ അളവ് മൊത്തത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാല് എഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് എഗിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും അരക്കപ്പ് അരക്കപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ചത് അതായത് നൂറ് ഗ്രാം മതി നമുക്ക് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ അതായത് ഒരു റിബൺ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഞാൻ ബീറ്റാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ബാറ്ററി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷെയ്പ്പായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അതാണ് റിബൺ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോറ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇത്ര തന്നെ ഏകദേശം ഇത്ര തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് താഴ്ന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിന് സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മൈദയും കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ലൊരു കോഫിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്കിനുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പാത്രം ഞാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് പ്രീ ഹീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓവൻ ആദ്യമേ തന്നെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ പാന് ഗ്രീസൺ ലൈൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ റെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഗ്രീസൺ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം സെവൻ ഇഞ്ചിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഈ രണ്ട് പാനുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കിലോയുടെ കേക്കിന് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല വലിയ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് നമ്മൾ എന്തിലാണോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലൊരു സ്റ്റാൻഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളെ ബേക്കിംഗ് ടിന്നെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരടപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗം ഒട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലാകുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓവനിലാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ അത് തുറന്ന് നോക്കിയതാണ് അപ്പോഴാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ടെസ്റ്റർ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഡീമോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക്
100 gram thaniyana flour eduthittullathu 100 gram idu nane maatiittund nerathu nammal 3 tablespoon cocoa powder aayirunnu eduthittulle ippa nane 4 tablespoon cocoa powder um adu pole 1/2 cup 2 tablespoon maithiyana eduthittullathu appo ee cake inde color il verna vyathasam ningalku idu bake aayittu varumba kaana aadyathayne kaalum korchu kuda dark aayittulla color il ulla cake aanu idu undai vera appo flour nammal arichu maati vechittund ini namukku ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ മിൽക്ക് അല്ല അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കോഫിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി മിൽക്ക് തിളച്ച മിൽക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇനി രണ്ട് എഗ്ഗ് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില അസൻസും ചേർത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ഈ ഒരു കേക്കിൽ നമുക്ക് ബീറ്റർ വേ നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബലൂൺ വിസ്ക് ഉണ്ടായാലും മതി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ഓയിൽ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര കപ്പ് ബട്ടർ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോഫി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് തിളച്ച പാലൊഴിച്ചിട്ടും ആക്കിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോറ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കേക്കും ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ പാനിലാണ് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ പാന് ആദ്യം തന്നെ ഗ്രീസൺ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ലാസ്റ്റാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനമായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് പാനിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ പാന് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രവും ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവനാണ് ചൂടാക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്കാക്കി എടുക്കാം ഇത് പാത്രത്തിനകത്താണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് പാത്രം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ടിൻ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്കാക്കിയെടുക്കാം രണ്ടിലും ബേക്കിംഗ് ടൈമും കറക്റ്റാണ് ഇതിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓവനിലാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റർ വെച്ചൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സെൻറ്റർ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേക്ക് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ടിന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് കേക്ക് ഒന്നിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും ഏത് കേക്കിനാണ് കൂടുതൽ കളർ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊക്കോ പൗഡർ പരിസൻസിൻ്റെ പ്രൈം കൊക്കോ എന്ന് പറയുന്ന വൺ കെ ജിയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് വരുന്നതാണ് അതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംശയമായിരുന്നു അത് അപ്പം പാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അളവെടുക്കുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരല്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെറുതെ വിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിൽ വെറുതെ വിരിക്കുക ഇനി ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ ഓയിലൊന്നും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാം സെയിം അളവ് തന്നെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കപ്പും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണും ഫ്ലോറും മൂന്ന് ഡ്രും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇത് നല്ലതുപോലെ അരച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ മറ്റേ കേക്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഒന്നാകെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യല്ല കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ
കാൽകാമ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്താണ് എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഒട്ടും പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ നമ്മൾ എഗ്ഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് പോർഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്താലും ബീറ്റ് ആവാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ വൈറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിന് സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറയും മാത്രമല്ല നമ്മളിത് കമിഴ്ത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീഴാത്ത അത്രയും ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഒരു സ്റ്റിഫ് പീസായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ബീറ്റിങ് നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കമിഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് മറിഞ്ഞ് വീണ് തന്നെ പോവും ഇനി നമുക്ക് എഗ്ഗ് യോക്കിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാരയും വാനില എസൻസും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ആ യെല്ലോഷ് കളർ ഒന്ന് പെയിലായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള കോഫി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലിലാണെങ്കിൽ പാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിലിന് പകരം മെൽറ്റഡ് ബട്ടറും ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഫ്ലോറ് ഒന്നാകെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒറ്റ തവണയായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ വേഗം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് എഗ് വൈറ്റിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് വളരെ സ്ലോവിൽ വളരെ മൈൽഡായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റ് വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതെന്ന് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം പ്രീ ഹീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അത് മാത്രമല്ല ഓവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവനും നിങ്ങൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് അപ്പോൾ ഓവനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും നമ്മളിത് വാട്ടർ ബാത്ത് ബേക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അൻപത്തഞ്ച് അറുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഓവനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ സമയമെടുക്കും ബേക്കായിട്ട് വരാനായിട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ചെറിയ ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ ബേക്കായിട്ട് വരണം എന്നാലേ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫ്ലഫിനെസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിലാണ് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് ഓവർ ഫ്ലോ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനും സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനും തന്നെയാണ് വൺ കെ ജിയുടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് എഗ് വൈറ്റിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാനിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പാന് ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു പാത്രം നമുക്ക് വേണം ഈ പാൻ ആ പാത്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സൈസിലുള്ള ബേക്കിംഗ് കേക്ക് പാൻ ഏതായാലും മതി കുഴപ്പമില്ല ഒരു നയൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ടെൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അതല്ല ഇത് ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് ആയാലും മതി അതിനകത്ത് അര ഇഞ്ച് ഹൈറ്റിൽ ഈ കേക്ക് ടീനിൻ്റെ അര ഇഞ്ച് ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുക ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സൈസിലുള്ള കേക്ക് ടീൻ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റണം അപ്പം ഞാനിത് നമ്മൾ പാത്രം ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ പ്ലേറ്റാണ് ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി നമ്മൾ കേക്ക് ടീനെ ഇറക്കി വെക്കുമ്പം തന്നെ അതിങ്ങ് പൊങ്ങി വരും അപ്പം വളരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരു അര ഇഞ്ച് കനത്തിലെ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ടീനെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്
കുറച്ചൊരു പാത്രം നമുക്കൊന്ന് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ചൂടാറിയിട്ട് ഡിമോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വതവേ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നോർമലായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ പേപ്പറോ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷിഫോൺ ടൈപ്പിലുള്ള കേക്ക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും സ നോർമൽ സ്പഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജിനോയ്സ് ആണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലത്തെ തെറ്റ് നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തുറന്ന് നോക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് കേക്ക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ആദ്യത്തെ കേക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിച്ചാലും അത് തിരിച്ച് അതേ സ്റ്റേജിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും സെക്കൻഡ് കേക്കിൻ്റെ കളറ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവെന്ന് കരുതുന്നു കാരണം അത് നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ള കേക്കായിരുന്നു അതിന് ഡാർക്ക് കളറും കൂടുതലാണ് പിന്നെ തേർഡ് വൺ സോഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഇതിൻ്റെ അത്രയും ഹൈറ്റ് തോന്നാത്തത് നമ്മൾ പാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവും എന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ ഞാനിത് കുറച്ച് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഡൗട്ട്സും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിച്ചോളൂ എനിക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന